ኦርቶዶክስ በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች የኮሌራ በሽታ ተከስቷል በሽታው በተበከለ ውሃና ንጽህናው ባልተጠበቀ ምግብ አማካኝነት ይመጣል መጸዳጃ ቤቱን በአግባቡ ባለመጠቀምም ለበሽታው ሊያጋልጥን ይችላል ለሞኑ በዚህ በሽታ ዙሪያ መደረግ ያለባቸው ቅርመ ጥንቃቄዎች ምን ይመስላሉ? ንጽህናው ባልተጠበቀ ምግብና ውሃ ከሚከሰቱ በሽታዎች አንዱ አጣዳፊ ተቀማጥና ተውከት ወይም አተት ነው ለሞኑ በኮሌራና በአተት መካከለ ያለው አንድነትና ሊውነት ምንድነው? አተት ማለት አጣዳፊ ተቀማጥና ተውከት ማለት ነው ይሄም ደግሞ የተለያዩ በሽታዎችን ወይም በተለያየ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች ምልክት ሊሆን የሚችል ነው ለምሳሌ በባክቴሪያ ይመጣል ይሄንን ከመያመጡት ባክቴሪያዎች ውስጥ ኮሌራ አንዱ ነው ወይም ኮሌራ ቪብሪዮ ኮሌሬ ተብሎ የሚጠራው ባክቴሪያ አንዱ ነው ከዚህ በተጨማሪ የኢኮላይ የሚባል ሌላ ባክቴሪያ አለ ይሄም ዝርያ ተመሳሳይ አጣራፊና አጣራፊ ተቀማጥና ተውከት ሊያመጣ ይችላል በተለያዩ ፓራሳይቶች ወይም ሆር ጥገኛ በመንላቸው ወይም ደግሞ በቫይረሶች ሊመጣ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አጣራፊ ተቀማጥና ተውከት ሊያመጡ ይችላል ስለዚህ አጣራፊና ተቀማጥ ተውከት ጠቅለል ያለ የተለያዩ በሽታዎች ሊያመጡት የሚችሉት ምልክት ነው ኮሌራ ደግሞ የምንለው በቪብሮ ኮሌሬ ተብሎ በሚጠራው አተትን ከመያመጡት ባክቴሪያዎች አንዱ የሆነው የሚያስከትለው ነው ስለዚህ አተት ጠቅለል ያለ በተለያዩ ነገሮች ሊመጣ የሚችል ኮሌራ ደግሞ ቪብሮ ኮሌሬ ተብሎ በሚጠራው ባክቴሪያ ብቻ የሚመጣ ነገር ግን ምልክቶቹ አተት ወይ ማጣራፊ ተቀማጥና ተውከት ይሆኑ ስለሆኑ በዚህ ነው እንግዲህ አንድነታቸውና ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል ሁሉም አተት ኮሌራ አይደለም ኮሌራ ግን ባተት ነው ራሱን የሚገልጸው የኮሌራ በሽታ መከሰቻ መንገዶችን ቀርሞ ማወቅ በሽታውን ለመከላከል ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የኮሌራ በሽታ እንግዲህ ከበንጹህ ንጹህ ባልሆነ አካባቢ ወይም ደግሞ ንጹህ ካልሆነ የምግብ ወይም ንጹህ ባልሆነ ውሃ ወይም በተበከለ ውሃ የሚመጣ ነው የሚሆነው በአብዛኛው በተበከለ ምግብና ውሃ ነው የሚተላለፈው ከዚህ በተጨማሪ ሰዎች እንግዲህ የኮሌራ በሽታ ያለበትን ሰው ሲንካባከቡ ወይም ደግሞ በሞተ ጊዜ በሚገነዝበት ወቅት በመነካካት ወይም በማጠብ በእነዚህ ጊዜዎች ወይም የኮሌራ በሽታ ልብሱ ላይ ወይም ሌሎች ነገሮች ላይ እነዚህ እንግዲህ ተቀማጥ ነው ተከት ቢነካ እነዚህ አን ነገሮች በማጠብ በመንካት ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው ያው ከጅ ወዳፍ በመንለው የሚተላለፍ ነው የሚሆነው በአጠቃላይ እንግዲህ ተመተላለፊያ መንገዶቹ የተበከለ ምግብ የተበከለ ውሃ በዋናነት እነዚህን ብለን ነው ምንስተው ማለት ነው በሀገራችን ባውን ወቅት በተለያዩ ቦታዎች ሰዎች በኮሌራ በሽታዎች እንደተያዙ ተነግሯል ሞትም ተከስቷል እንግዲህ በሀገራችን ባውን ሰዓት በ የተረጋገጠ በአዲስ አበባ በአማራ ክልል በትግራይ ክልል እና በኦሮሚያ ክልል የተረጋገጠ የኮሌራ ወረርሽኝ አለ በሶማሌ ክልል ግን የተጠራጠረ ነው አለ እሱን አተት ይያል ባሁኑ ሰዓት ነው ሪፖርት ምናረጋው ላብራቶሪ ተወስዶ ማረጋጋት አልቻለም ሌሎቹም ግን ማረጋጋት ተችሏል በአዲስ አበባ አስካውን ወደ 15 የሚደርሱ ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል ማረጋጋት ይቻል ነው ሶስቱም ብቻ ነው በአማራ ክልል ደግሞ 198 የሚሆኑ ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል ነገር ግን በላብራቶሪ ምርመራ ላይ ተረጋግጠው ከሁለት ሰዎች ላይ በተወሰደና ሙና ብቻ ነው በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ባሁን ሰዓት የበሽታው ቁጥር ወደ 154 ደርሷል ከነዚህም ውስጥ አምስቱ ላይ በሽታውን በላብራቶሪ ምርመራ ማረጋጋት ተችሏል ማለት ነው በትግራይ ክልል 9 ሰዎች በሽታው የተጠረጠሩ ሲሆን ሁለት ሰዎች ላይ ይሄንንም ለማረጋጋት ተችሏል ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ ሀገር 490 የሚሆኑ ሰዎች በበሽታው የተጠቁ ሲሆን 12ቱን ደግሞ በላብራቶሪ ምርመራ ማረጋጋት ተችሏል እንግዲህ እስካሁን 15 ሞት ተመዝግቧል ከነዚህ ውስጥ 6 የሚሆኑት በፋሲሊቲ የምንለው ወይም ደግሞ በጤና ተቋማት ውስጥ ያረፉ ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ያረፉ ናቸው እንግዲህ በማህበረሰብ ውስጥ ግን ይያሉ ሞዙ ተብለው ሪፖርት የተደረጉትን ያው ማረጋጋጫ የለም በዚህ በሽታ ይሞቱ ወይም በሌላ ነገር በቂ የሆነ ጥናት በቂ የሆነ መረጃ የለም ስለዚህ የፋሲሊቲ ወይም ደግሞ በጤና ተቋማት የሞቱና ከጤና ተቋማት ውጪ የሞቱ ብለን ከፍላ ምክንያቱም ማረጋጋጫም ያው ሀኪም ማረጋጋት አለበት ወይም የጤና ባለሙያ ማረጋጋት አለበት በዚህ ምክንያት ነው የሞተው የሚለውን 
በአጠቃላይ ግን 15 ሰዎች ህይወታቸው አልፋል በሽታን አስቀድሞ መከላከል መቻል የሚያስገኘው ትርፋት እጅ ከፍተኛ ነው የኮሌራ በሽታ መከላከያ መንገዶችን ቀርሞ ማወቅም ለቅርመ ጥንቃቄዎቹ በጅጉ ይረዳል የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ አካባቢ ንጽህና መጠበቅ ይሆናል ለምሳሌ ውሃን እንዲበከለ የሚያደርጉ የተለያዩ ነገሮች አሉ የመጠጥ ውሃን እንዲበከለ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ እንግዲህ አካባቢ ንጽህና በመጠበቅ ይሄን መከላከል ይቻላል ሌላው በቤተሰብ ደረጃ ወይም በ አንድ ግለሰብ ወይም በቤተሰብ ደረጃ ምን ሊያርግ ይችላል ብለን سنመለከት ውሃን አፍልቶ አገዝግዞ ሊጠጣ ይችላል የውሃ ማከማያ ኬሚካሎችን በመጠቀም ውሃን አክሞ መጠቀም ይችላል ምግብንም በተመሳሳዩ አብስሎ መመገብ በጥሬው የምንመገባቸው ምግቦች ደግሞ በታከመ ውሃ በማጽዳት መመገብ ይኖርበታል የመመገቢያ ቁሳቁሶችን እንደዚሁ በታከመ ውሃ ማጽዳት ምግቦችን መክደን እንግዲህ ዝምቦች እንዳያርፉበት እና እንዳይበክሉ ይሄን ማድረግ ያስፈልጋል ሰዎች ከሽንት ቤት ገብተው በወጡ ጊዜ ከምግብ በፊት ምግብ ከማብሰል በፊት ህፃናትን ከማጥባት በፊት ወይም ደግሞ ህፃናትን ካጸዳዱ በኋላ እጃቸውን በውሃና በሳሙና መታጠብ ያስፈልጋል ሽንት ቤትንም እንደዚሁ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል እንግዲህ እነዚህ ዋና ዋና የመከላከያ መንገዶች ናቸው በተለያዩ ምክንያቶች አንድ አንድ የህብረተሰብ ክፍሎች ለኮሌራ በሽታ ተጋላጭ በመሆናቸው ቅርመ ጥንቃቄ ማድረጉ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል በሽታው ማንኛውንም ሰው ይይዛል እድሜም ጾታም ዘርም ሃይማኖትም ምን ማንኛውንም ነገር አይመርጥም ነገር ግን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በበሽታው በቀላሉ ይያዙ ይችላሉ ወይም በቀል በሽታው በቀላሉ ሊተላለፍባቸው ይችላል ለምሳሌ የጎዳና ተራዳሪዎች ምግባቸውን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ አንስተው ወይም የተራረፉ ምግቦችን የመብላት ባህሪ ስላለ እነዚህ የመበከል ወይም በቀላሉ የመበላሸት አጋጣሚ ስላላቸው ያናን ወር ዘይባቸው ንጹህ የሆነ ምግብንና መጠጥን የማግኘት ነገር ስለማይኖር በቀላሉ ይያዙና በቀላሉ በሽታው ሊተላለፍባቸው ይችላል ሰዎች ሰብሰብ ብለው የሚገኙባቸው ቦታዎች ለምሳሌ በባህላዊ ይሁን በሃይማኖታዊ ይሁን ሰዎች በብዛት ተሰብስበው የሚገኙበት ጊዜ በሽታው ቢከሰት በቀላሉ የመተላለፍ ባህሪ ይኖራል ከሰዎችም ወደ ሰዎችም ወይ ማንድ አይነት የተበከለ ምግብና መጠጥን በመጠቀም ምክንያት ሊመጣ ይችላል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ እንደ ማረሚያ ቤቶች ሰዎችን ለማገገሚያነት የምንጠቀምባቸው ቦታዎች ለምሳሌ አረጋውያንን ምን እንዳገገሙ ምን አረጋባቸው ቦታዎች በሽታው ቢከሰት በቀላሉ ሊጠቁና በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። በሽታው የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ህብረተሰቡ ቅርመ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። እንግዲህ በየመጀመሪያው ነገር ህብረተሰቡ ስለዚህ በሽታ በቂ ግንዛቤ ሊኖረው ያስፈልጋል። በሽታው ምንድነው? በምንድነው የሚተላለፈው? እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ በሽታ እንዳልኩት በተበከለ ውሃና በተበከለ ምግብ የሚተላለፍ ከሆነ ሰዎች የሚጠጡት ውሃ አክመው ወይም ደግሞ አፍልተው ቢጠጡ በቀላሉ ሊከላከሉት ይችላሉ። ምግብንም እንደዚሁ በተመሳሳይ ከዛ በተጨማሪ የበሽታው ምልክት በታየ ጊዜ በቶሎ ወይም ባስቸኳይ ወደ ጤና ተቋማት ቢሄዱና ሪፖርት ቢያደርጉ ወይም የህክምና አገልግሎት ቢያገኙ የተሻለ ነው ምክንያቱም በሽታው በተፈጠሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በከፍተኛ የሆነ የሰውነታችን ውሃ አማጥጦ በማውጣት ለድርቀት በመዳረግ ሊገድልም ይችላል ስለዚህ እንግዲህ በሽታውን አንዱ ምን ከላከለው በቶሎ በማከም በሽታውም ከሰው ወደ ሰው እንዳይተላለፍ ለማድረግ ህክምናውን ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል እንግዲህ ዋናው ነገር ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ እንዲኖር ማድረግና የመከላከያ መንገዶችን መከተል ነው የሚሆነው በበሽታው የተያዘ ሰው ካጋጠመ ህብረተሰቡ የራሱን ጥንቃቄ በማድረግ በሽተኛው እገዛ እንዲያገኝ ማድረግ ይኖርበታል በሽታው የሚያሳያቸው ምልክቶች የተገለጡ የታወቁ ናቸው ለምሳሌ ተቀማጥ አለ ይሄ በጣም አጣዳፊ የሆነ ቀጭን የሆነ የሩዝ ውሃ ወይም ሩዝ ከተቀቀለ በኋላ የሚያሳይ የሚወጣ ውሃ ሱኔ የሚመስል መልክ ያለው ተቀማጥ ይኖራቸዋል ተከተም ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ እንደ አይነት ነገር ባዩ ጊዜ ባስቸኳይ ያንን ሰው ወደ ህክምና ቦታ መውሰድ ይኖርባቸዋል ሰውየውንም ከነኩ በኋላ እጃቸውን 
በጥንቃቄ መታጠብ ይኖርባቸዋል ምክንያቱም በሽታ በቀላሉ ሊተላለፍ ስለሚችል እንግዲህ ሰዎች ወደ ህክምና ቦታ ከመጡና የት አካባቢ እንደሆነ ያን ከተጠቆመ ቀጣይ ይሆኑ በህክምና ተቋማት ወይም ደግሞ በህብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩቶች የሚሰሩ ስራዎች ባስቸኳይ እንዲሰሩና የበሽታውን መንስኤም ለይቶ ማወቅ መቀጣጠር መከላከል ይችላል ማለት ነው የኮሌራ በሽታን የግልና ያካባቢ ንጽህናን በመጠበቅ መከላከል የሚቻል በመሆኑ ሁሉም የራሱንም ሆነ ያካባቢውን ንጽህና በመጠበቅ በሽታው የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት።